ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனோட இன்டகரல் வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் எந்த டைப்பில் இருக்கோம்னா பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கும் வேர் பி அண்ட் கியூ ஆர் பாலினாமியல்ஸாக இருக்கும் இந்த டைப்பில் இருக்கக்கூடிய எந்த ப்ராப்ளத்தை டேரக்டாக இன்டகிரேஷன் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் படி இந்த ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு மூணு டேமாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேஷன் பண்ணுனாக்க ரொம்ப ஈஸியாக அது மாறிடும் ஸோ அப்படி நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன்னா நியூமரேட்டர் டிகிரி வந்துட்டு டினாமினேட்டர் டிகிரியை விடவும் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதை ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாமல் டினாமினேட்டர் டிகிரியை விடவும் நியூமரேட்டர் டிகிரி கிரேட்டராகவோ அல்லது ஈக்குவலாகவோ இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம இம்ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ட்ரெண்ட் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் டினாமினேட்டரை லீனியர் ஃபேக்டராக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடு அப்ளை பண்ணுவோம் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ டேரெக்டாகவே பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை அப்ளை பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டர் வந்து ரெண்டு ஃபேக்டராக இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரில் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ இது வந்து லீனியர் ஃபேக்டர் பட் செகண்ட் ஃபேக்டரில் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது இது அகைன் நம்ம லீனியர் ஃபேக்டராக மாற்ற முடியாது அப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டண்டில் இமர்ஜினரி நம்பர் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ அதனால் இது அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை அப்ளை பண்ணிடலாம் அண்டு ஃபஸ்ட் நம்ம இன்டர்வல் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை அப்ளை பண்ணுவோம் அண்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம மூணு டைப்பாக ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எப்படின்னா டினாமினேட்டர் வந்துட்டு லீனியர் ஃபேக்டராக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் பவர் வந்துட்டு ஒன்னாக இருக்கணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தி ஹோல் பவர் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் பி தி ஹோல் பவர் ஒன் இங்கே மைனஸ் தான் வரணும்னு கிடையாது ப்ளஸ் கூட வரலாம் இப்படி லீனியர் ஃபேக்டராக டினாமினேட்டர் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி தனித்தனியாக பிரிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபார்முலா தான் தட் இஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டுறணும் நியூமரேட்டரில் ஏ பை இங்கோட ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் பி பை செகண்ட் ஃபேக்டர் தட் இஸ் இங்கே டினாமினேட்டரில் ரெண்டு ஃபேக்டரோட ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம ரெண்டு டேமாக பிரிக்கலாம் சப்போஸ் டினாமினேட்டரில் மூணு ஃபேக்டர் இருந்ததுன்னா இதை நம்ம மூணு டேமாக பிரிக்கலாம் அடுத்த டேம் நமக்கு என்ன வரும்னா ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை தேர்டு ஃபேக்டர் அப்படி வரும் ரெண்டாவது டைப் எப்படி இருக்கும்னா டினாமினேட்டர் வந்துட்டு பவரில் இருக்கும் தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ தி ஹோல் பவர் டூ அல்லது ஹோல் பவர் த்ரீ அல்லது ஹோல் பவர் ஃபோர் இப்படி இருக்கணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒரு லீனியர் ஃபேக்டருக்கு பவர்ஸ் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி பிரிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டுட்டு இந்த ஃபேக்டரை மட்டும் எழுதணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ போட்டுக்கணும் அடுத்தது ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை இதுக்கு அடுத்த பவர் ஸ்கொயர் வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் சி பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தி ஹோல் கியூ சப்போஸ் இங்கே பவர் ஃபோர் இருந்தது அப்படின்னா என்னொரு டேம் கூட வரும் ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தி ஹோல் பவர் ஃபோர் அப்படி வரும் ஸோ இங்கே எத்தனை பவர் இருக்குதோ அத்தனை டேம்ஸ் நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் மூணாவது டைப் எப்படி வரும்னா டினாமினேட்டர் வந்துட்டு செகண்ட் டிகிரி பாலினாமியலுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்கும் இந்த தேர்டு டைப் இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் சப்போஸ் இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு இமர்ஜினரியாக இருக்கும் அந்த டைப்பில் இருக்கக்கூடிய பாலினாமியல் நம்ம அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண வேண்டாம் இதை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே டினாமினேட்டருக்கு டிகிரி ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ நியூமரேட்டரில் நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டு கூடல ஒரு எக்ஸேஞ்ச் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த நியூமரேட்டரை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் அதை நம்ம இங்கே எழுதிடணும் தென் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை இங்கே உள்ள செகண்ட் ஃபேக்டர் டினாமினேட்டரில் ரெண்டு பாலினாமியலுக்கு ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ரெண்டு டேமாக பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த டென் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் டினாமினேட்டரில் ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் நமக்கு ஃபஸ்ட் டைப்பில் இருக்குது ஸோ இந்த இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன வரும்னா ஏ டிவைடட் பை இங்கே உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் நமக்கு தேர்டு டைப்பில் இருக்குது தட் இஸ் பவர் டூவில் இருக்குது ஸோ
ஸோ எக்ஸுக்கு ஒன் போடுறப்ப இந்த டம் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ ஏயோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் மறுபடியும் ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட் இருக்குது பியும் சியும் இருக்குது ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஹையஸ்ட் பவருக்கு கோயப்ஷண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணினா ஒரு கான்ஸ்டண்ட் கிடச்சிரும் அடுத்தது கான்ஸ்டண்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவேட் பண்ணினா அடுத்த கான்ஸ்டண்ட்டும் கிடச்சிரும் எக்ஸுக்கு பவர் டூ தான் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் பவர் டூ டேம் இருக்குது அதுக்கு கோயப்ஷண்ட் இங்கே ஏ அண்டு இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணினா நமக்கு பி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒரு டேம் வரும் இல்லையா அதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு கோயக்ஷன் பி ஸோ ரைட் சைடில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு கோயக்ஷன் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படி கிடைக்கும் பட் லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமே இல்லை ஸோ அதை நம்ம சீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சீரோ அப்படின்னு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் ஆல்ரெடி ஏக்க வேல்யூ ஒன்னு நீ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையாம் அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் பிக்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்ததாக கான்ஸ்டண்ட் எல்லாம் ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் லெஃப்ட் சைடில் கான்ஸ்டண்ட் வந்துட்டு டென் இருக்குது ரைட் சைடில் இந்த ஏ அப்படி இங்கே கொண்டு நைன் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் நமக்கு நைன் ஏ அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது டேமில் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு கான்ஸ்டண்ட் சி இருக்குது அதை இங்கே உள்ள கான்ஸ்டண்ட் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் சி அப்படி கிடைக்கும் ஸோ ரைட் சைடில் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு டேமில் தான் கான்ஸ்டண்ட் இருக்கும் எதெல்லாம்னா நைன் ஏ மைனஸ் சி லெஃப்ட் சைடில் டென் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் ஆல்ரெடி ஏக்க வேல்யூ ஒன்னு நீ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்னல்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் இதை தான் நம்ம ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஏபிசிக்க வேல்யூவை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக இந்த டென் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் தட் இஸ் இந்த இன்டர்னல் குள்ளாடி இங்கே இருக்குது இல்லையாமா இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு பதிலாக இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி நமக்கு மூணு டேம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்த டேம் நமக்கு இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர் வரும் அடுத்த டேம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த டேம் அப்படி நமக்கு இந்த இன்டகிரல் குள்ளாடி மூணு டேம் இருக்குது ஸோ ரைட் சைடாக நம்ம மூணு இன்டகிரலாக பிரிச்சிடலாம் இது ஃபஸ்ட் இன்டர்னல் இது செகண்டு இது தேர்டு இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்னல் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த டினாமினேட்டரோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ நமக்கு ஒன் வரும் பிகாஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் மைனஸ் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ டினாமினேட்டருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் அந்த ஒன்று தான் இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்குது ஸோ இந்த இன்டகிரேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்குது தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் உள்ள அந்த ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ தான் நியூமரேட்டரில் இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ லாக் ஆஃப் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரலோட வேல்யூ என்ன வரணா லாக் ஆஃப் இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது அண்டு நியூமரேட்டர் வந்துட்டு இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள பவரோடும் ஒன்று கம்மியாக இருக்குது இங்கே டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா நமக்கு டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ எக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் நைனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ பிகாஸ் இது கான்ஸ்டண்ட் ஸோ டினாமினேட்டருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ எக்ஸ் பட் நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு டூவை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிடலாம் அந்த பர்பஸுக்காக நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே ஒரு டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு டூவை டிவைடும் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த லாக் ஃபார்முலாவை இங்கேயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்டு தேர்ட் இன்டகிரேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குது இன்டகிரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலா ஒன் பை ஏ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ